sé que muchos de vosotros estabais esperando esta receta. Y aunque me he hecho un poquito de rogar, he hecho muchas pruebas y os puedo decir que os traigo un panetón sin gluten con una amiga de otro planeta. Y si no, fijaos lo que es esto. Bueno, tengo que deciros que no solo la amiga es tiernísima, sino que este panetone aguanta fresco hasta 4 y 5 días. Os puedo asegurar que en 5 días podéis seguir comiéndolo y no hace falta ni que toméis un café para pasarlo. Y bueno, fijaos esta amiga, se dice que un panetone se tiene que poder deshilachar su miga. Pues fijaos, en nuestro panetone sin gluten también. Y bueno, aunque vais a ver que son muchos ingredientes, os puedo asegurar que con este paso a paso os va a resultar facilísimo. Tal como os comentaba, son muchos ingredientes. Pero el panetone se va haciendo paso a paso. Vamos mezclando ingredientes y vamos haciendo reposos. Con lo que vais a ver que al final cada uno de los pasos es sencillísimo. Comenzamos preparando el prefermento. Para ello vamos a mezclar nuestra harina de quinoa. Yo utilizo quinoa tricolor, por eso es un poco oscura, pero podéis usar la que prefiráis. Bueno, mezclamos con el azúcar, con la levadura fresca desmenuzada y añadimos también la leche o leche vegetal. Removemos muy bien hasta que se integren todos los ingredientes y no tengamos partes secas. En ese momento tapamos y dejamos reposar aproximadamente una hora y media a temperatura ambiente o hasta que nuestro prefermento burbujee como este. En ese momento procedemos a preparar la primera masa. Para ello mezclamos los huevos batidos con el azúcar, mezclamos un poquito, añadimos también nuestro prefermento que como veis tiene que estar burbujeando. Y para aprovecharlo, porque veréis que es un poco pegajoso, yo pongo la leche dentro del vaso prefermento, rebaño y aquí no se desperdicia nada. Removemos bien hasta que se integren bien todos los ingredientes. Y en ese momento añadimos más levadura desmenuzada. Las cantidades las tenéis en la receta. En otro recipiente aparte mezclamos las harinas, la harina de trigo sarraceno con el almidón de tapioca y el psyllium husk. Removemos bien para que se integren perfectamente. Y los añadimos a la mezcla de líquidos. Removemos hasta que se integre todo perfectamente y no queden partes secas. Vais a ver que tenemos una mezcla muy fluida. No os preocupéis, ya espesará más tarde. Una vez que lo tenemos, añadimos la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente. No tengáis la tentación de calentarla en el microondas o en una fuente de calor. Dejarla varias horas antes a temperatura ambiente. Y como veis vais añadiendo trozo a trozo y removiendo bien para que se integre antes de añadir el siguiente. Una vez que lo tenemos, volvemos a cubrir y volvemos a dejar reposar 4 o 5 horas. Aquí en Berlín, que se hace de noche pronto, se me ha hecho hasta de noche ya. La masa tiene, como veis, que estar con una consistencia de mousse. En ese momento preparamos nuestra segunda masa. Añadimos los huevos batidos, el azúcar y la sal y removemos. Removemos bien hasta tener una mezcla fluida. Algunos me preguntaréis si podéis usar la masadora. Sí, podéis, pero en ese momento se puede hacer también con un tenedor, que no merece la pena manchar la masadora. Añadimos nuestro almidón de tapioca y removemos hasta que se integre perfectamente. Rebañamos bien los bordes y cuando tengamos una mezcla perfectamente homogénea, hacemos igual que antes. Añadimos la mantequilla a temperatura ambiente trozo a trozo. En mi caso es margarina. Añadimos también la ralladura de naranja y de limón. Yo en este caso solo tenía ralladura de limón. Y añadimos también la vaina de vainilla, media vaina de vainilla. Removemos bien hasta que se integren en la masa y en ese momento vamos a poner también las pasas en agua. Porque es que vamos a dejar la masa reposando toda la noche, entonces las pasas van a reposar también toda la noche. Cubrimos nuestra masa y ya por la mañana sí que vamos a proceder a amasar. ¿Veis que ha vuelto a crecer un poquito durante la noche? Añadimos nuestra goma santana. Y removemos con cuidado de que no se disperse en el aire. 
¿Vais a fijaros ahora? Que si le das con un poco de energía, fijaos ahí que se dispersa un poquito en el aire. Bueno, pues vais con cuidadito removiendo la goma santana, incorporándola en la masa. Y en el momento que esté perfectamente incorporada, pasáis a amasar. Podéis hacerlo en amasadora. En ese caso habréis hecho todos los pasos en la propia cubeta de la amasadora. Podéis hacerlo a mano, sobre la mesa, sin añadir más harina, importante, o en el propio recipiente, como lo voy a hacer yo. Cuando está bien amasada, pasados unos 10 minutos, añadimos las pasas escurridas, las frutas confitadas y troceadas y amasáis. Amasáis bien hasta que se integren perfectamente la masa, que se repartan bien y que la masa no las escupa. Es decir, que cuando apretáis la masa no salgan todas las pasas disparadas para afuera. Y ahora vamos a pasar a darle forma a nuestro panetone. Con una lengua de cocina untada en aceite, fijaos que bien rebañamos el molde. No se desperdicia nada aquí. Aceitamos una superficie de trabajo suficientemente. La masa es bastante pegajosa, así que no escatiméis. Y volcamos nuestra masa en ella. Ahora, con las manos también aceitadas, vamos a proceder a bolear. O sea, en realidad podría simplemente hacer una bolita dándole vueltas a la masa, pero bueno, va a quedar un poco más bonita si lo hacéis como lo hago yo. Aplastáis la masa y vais remetiendo los bordes. Ya digo, es una masa bastante blandita. O sea que es importante que, que os aseguréis que las manos están bien aceitadas y que la mesa está bien aceitada. Lo volvemos así hacia el centro. Le damos la vuelta, como buenamente podamos, porque aparte pesa bastante. Le damos una forma bonita. Y una vez que lo tenemos, lo pasamos a nuestro molde de panetone. Bueno, como veis... Se pega por todas partes. Yo todavía no he conseguido una forma más glamurosa de meterla en el molde. Eso me queda pendiente para el año que viene. Este año os he traído una buena amiga. El año que viene una forma glamurosa de meter el panetón en su molde. Pero bueno, podemos con la espátula un poco corregir eh, las partes que han quedado un poco más feas. Y... ¡Sorpresa! Vamos a dejar reposar nuestro panetone nuevamente, sí. Volvemos a taparlo y lo volvemos a dejar reposar a temperatura ambiente hasta que llegue casi al borde del molde. Y en ese momento... Pasadas varias horas, vamos a hacer unos cortes en la parte superior con un cuchillo bien afilado y mojado en agua para que no se nos pegue a la masa, porque la masa, como os digo, es muy pegajosa. Hacéis unos cortes en forma de cruz. Ponéis un trozo de mantequilla, esta vez sí he usado mantequilla, aunque antes usé margarina, y llevamos a horno precalentado a 180 grados y horneamos 50 minutos. Lo ideal sería hacerlo con calor solo desde abajo. Pero si vuestro horno, como el mío, que no tiene calor solamente desde abajo, sino que tiene arriba y abajo, podéis cubrir con aluminio para, para evitar que se os dore demasiado pronto. Y pasados unos 35 minutos, quitáis el aluminio. Si el horno es un horror como el mío, le dais la vuelta para que se os haga igual por los dos lados y lo dejáis el resto del tiempo. Apagáis, sacáis y muy rápidamente, sin perder tiempo, atravesáis el panetone en la parte inferior con eh, pinchos para brochetas o incluso agujas de hacer punto metálica si tenéis bien limpitas y ahí y vamos a colgar nuestro panetone que es precisamente lo que va a hacer que le quede ese copete tan bonito yo lo pongo aquí como veis en un tendedero alguna vez lo he puesto entre dos sillas como hace mucha gente y se me ha caído de cabeza al suelo o sea llevar cuidado de que las varillas no se os doblen llevar cuidado de dónde lo ponéis para que no se os caiga y una vez que esté perfectamente frío Formáis la cobertura. En un tazoncito ponéis el azúcar glass y añadís un poquito de agua. Y vais removiendo y comprobando la textura que tiene. Tiene que ser fluido, pero no excesivamente. Porque si no os pasará lo que me está pasando aquí, que se está escurriendo hacia abajo. Bueno, cubrís vuestro panetone. Y bueno, fijaos lo que es esta miga es que madre mía no os puedo decir lo que es es una cosa de otro planeta bueno pues ya habéis visto que aunque es un proceso largo se va haciendo paso a paso con lo que al final es como hacer muchas recetas sencillas una detrás de otra y es que ya estáis viendo que el resultado es una cosa increíble Así que bueno, espero haberos animado y que nada, que estas navidades no se quede nadie sin su buen panetone sin gluten. Un saludo a todos.